आपकी मोहब्बत के लिए अर्चना जी आप तो जानती हैं बचपन आता है चला जाता है जवानी आती है लोग जाने नहीं देना चाहते आपसे बेहतर ये कौन समझ सकता है बला की कमसिन मोहतरमा लग रही हैं आप सच कहूं तो जवानी जो होती है सच में जाने मन होती है और इसी टाइटल के ऊपर एक फिल्म आ रही है जवानी जाने मन और आज उसकी स्टार कास्ट यहां पे आने वाली है तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा वेरी हैंडसम वेरी स्टाइलिश इंडस्ट्री के रियल नवाब सुपर स्टार मिस्टर सैफ अली खान क्या बोल रहे हैं He's married, married. <laughs> hey, लड़कियां कि तरह सैफू सैफू कर रही हैं सर no, but listen, ये अर्चना जी यहाँ रोज होती हैं क्या <laughs> नहीं सर वैसे तो शो हमारा आता है सैटरडे संडे ओके सॉरी पर ये मंडे टू फ्राइडे बैठी रहती है चिपकी रहती है कुर्सी में सिद्धू जी अब नहीं रहे आई मीन आई मीन सिद्धू जी अब सिद्धू जी हाँ इस शो में नहीं रहे तो क्या कुछ मिस्टीरियसली गायब हो गया क्या वो क्या हुआ क्या, 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 क्या मिस्टी अभी पता नहीं इन्होंने कैसे किया है गायब ये तो यही no बता सकते हैं <laughs> ये शो कितने साल से कर रहे हो आप तो सात साल हो गए सात साल हो गए मेरे और कितना करोगे यार सर शुक्र है काम धंधा सबका फेवरेट शो है लव यू सबका फेवरेट शो है और सबसे लकी शो है सब कहते हैं कि जो भी लोग फिल्म प्रमोट करने आते हैं उनकी पिक्चर चल जाती है अरे सर ये सुपर है ऊपर वाले का धर्म है सर अभी मेरे दिमाग में एक बात आई जैसे सभी आप आए तो सब लड़कियां सैफू सैफू बोल रही थी करीना मैम क्या क्या बुलाती हैं आपको करीना यार उससे मुझे याद आया बहुत बहुत कन्ग्रेच आपकी एक बेटी हुई मैंने ही कन्ग्रेच के लोग तुम शादी हो ना शादी हुई तो वही सर नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ कि पिछली बार जब मेरी बीवी आई थी करीना तुम काफी फैल गए थे सर ऐसी बात नहीं है आपकी नहीं किसी की बीवी में फैलता ही शाबाश अरे साहब सर सबसे पहले तो आपको मुबारक हो ताना जी के लिए क्या बात है थैंक यू और इतना पसंद किया है आपके किरदार को लोगों ने मतलब कमाल करते हो सर आप जो भी करते हो कमाल करते हो पर सर आपको जब पता था कि ताना जी हिट होने वाली तो आप हमारे शो पे क्यों नहीं आए एक्चुअली मुझे पता था कि हिट होने वाली है लेकिन मुझे नहीं पता इतनी बड़ी हिट होने वाली है वरना मैं जरूर आता पर आज आज आप आ गए सर मोस्ट वेलकम मेरे को लगा था शायद मे बी यू आर स्केड ऑफ माई इंग्लिश ऑफकोर्स लिटिल बेट आई एम और आई यू स्केड ऑफ अर्चना जी I didn't know Archana. You know Archana 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 ji, ji ji apni pehli picture. Debut film ki thi mere Kaun si film mere mere saath saath matlab ye bhi thi. Achha. Kaun si film hai ma'am? Aashik 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 और आशिक अवारा के सेट पर मैं दो बजे पहुंची पंद्रह मिनट लेट उसी दिन उमेश ने डिसाइड किया था कि जो भी आर्टिस्ट लेट आएगा काफी लोग लेट आते थे उनको मैं डांटूंगा मैं हमेशा पंक्चुअल थी उस दिन पंद्रह मिनट लेट आई तो मेरे ऊपर बिल फाट दिया और मैं ये बता भी नहीं सकती थी कि मैंने शादी की बिकॉज हमने चुपचाप शादी की थी सीक्रेट वेडिंग सीक्रेट वेडिंग दैट वॉज फैशनेबल इन दो इट वॉज अटी दो एक्चुअली सीक्रेट करनी पड़ी बिकॉज बहुत सारी लड़कियां इनके पीछे पड़ी हुई थी उनको फिर बताया गया कि ये भी लड़की हैं। <laughs> अच्छा अर्चना जी आपको पता है जब कोई किसी को बड़ा कॉम्प्लीमेंट देना हो तो हमेशा हम ये बोलते हैं ना तेरे बड़े नवाबों वाले शौक है ना <laughs> तो सर हम आपसे पूछना चाहते हैं नवाबों वाले शौक क्या होते हैं <laughs> पतंग उड़ाना <laughs> ये कौन से शौक होते हैं साहब सर <laughs> अभी मैं क्या बोलू पटोदी में जब हम छुट्टी में जाते हैं तो यू नो है कुछ 20-25 लोग जो काम करते हैं वहाँ हमारे लिए अच्छा जी तो जब वर्कआउट करते हैं तो एक आदमी हाथ उठाता है मेरा ऐसा वाह टांग उठाता है जब लेग्स करते हैं तो ऐसा यू नो मेरे कूल नवाब है वाह सुपर मैं मजाक कर रहा हूँ मजाक कर रहा हूँ आजकल कोई नवाब नहीं है तो सबको बहुत मेहनत करनी पड़ती है ये तो है सर बिल्कुल और आपकी ये मेहनत है आपका टैलेंट है कि आज आप हर दिल में बसते हैं पर सर जैसे आम जनता के मन में तो सवाल रहते हैं ना कि सैफ जो है छोटे नवाब आपको कह के बुलाते हैं पर वो जानना चाहते हैं कि क्या आप आपने आम आदमी वाले जो काम है वो कभी किए हैं तो कुछ सवाल है जनता के जिन्होंने मुझे लिख के भेजे हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूँ गॉड अभी वो पूछेंगे कुछ प्याज का दाम या कुछ नहीं 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 और फिर मुझे जीरो ऑन टेन मिलने वाला है मुझे नहीं नहीं एक बार हाँ एक्चुअली आपकी मेमोरी कितनी शार्प है सर हमने पूछा था 
वो पांच साल पहले साहब सर जब हमारे शो पे आते पहली बार तो मैंने रियाज भी क्या कि 130 प्याज के करेक्ट कपिल को खुद नहीं पता सही जवाब साठ रुपए सिक्सटी साठ रुपए किलो कम हो गए यार ये गलत है मैंने प्याज खाना वापस शुरू कर दिया मूवी स्टार्स को कुछ ज्यादा ही मतलब चिपकाते हैं प्राइस आते हैं मेरे को तो सर ये सवाल है आपके फैंस के वो ये पूछना चाहते हैं कि क्या कभी छोटे नवाब ऑटो रिक्शा में बैठे हाँ बिल्कुल बैठे हैं कब बहुत बार एक्चुअली मैं तैमूर को घुमाने ले गया था अच्छा एक साल हो गया होगा कभी कभी मैं बैंड्रा में रहता हूँ तो यहाँ से जान यू नो जाने में कम वक्त लगता है छोटी गाड़ी को तो काफी बार बैठे हैं एक बार पहने हुए कपड़े जी बिना धोए फिर से पहने कभी यू नो कहते हैं कि जीन्स को धोना ही नहीं चाहिए उनका तो जो कहते हैं आप मानते हैं पर सर आपकी जैकेट बड़ी कमाल की कहां से लिया थैंक यू थैंक यू ये अर्जुन खन्ना डिजाइनर ने अच्छा आ, खुद की बनवाते हैं आप हाँ। कि आपकी पैंट किसने भाड़ी फैशन कहते कि नवाब लोग तो किसी की नौकरी करते नहीं जी आपने कभी कोई अपनी स्टूडेंट लाइफ में या उसके बाद कभी कोई जॉब की है हाँ जब आ, मतलब मैंने स्कूल खत्म करके जब दिल्ली आया था हाँ जी तो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में मैंने थोड़ा काम किया था एक्सपीरियंस के लिए किया होगा पैसे की थोड़ी ना कमी थी एक्चुअली मेरी पैसों की कमी थी या नहीं थी मेरे फादर बोलते थे कि अच्छा तुम्हारे सारे दोस्तों का एवरेज पॉकेट मनी जो है तुम्हें उतना ही मिलेगा अच्छा तो हमेशा पैसों की कमी थी हाँ। तो हम और चाहते थे लेकिन मिलता नहीं था ओके वेरी गुड अच्छा कभी टूथपेस्ट नॉर्मली हो ही जाता है, है? कि टूथपेस्ट जो होता है हाँ। वो खत्म हो जाता है जी तो हमें कोई देख नहीं रहा होता उस समय हाँ। बाथरूम में खुद ही खड़े हैं तो उसको दबा दबा के दबा ऐसे ऐसे या या बिल्कुल और उसको ऐसा उसका और फिर और फिर जो वो लास्ट क्वेश्चन रहता है वो पुडुक से जाके फिर फिर इसको से उसको ऐसे ही निकाल के क्या ऑब्जर्वेशन है लास्ट वाला जो रहता है ना वो क्रीम वो फुटुक करके वो बेसिकली जो जिसमें रैप में होती ना वो थुकती है या करेक्ट ओहो क्या हमने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था आपने ऐसे काम भी किया हर बार बहुत बार अच्छा पीठ पे खुजली हो कहीं जी तो ऐसे दीवार से ऐसे से किया हाँ किया है बहुत बार किया है ऑफ कोर्स किया है सारे काम आपके हमारे वाले हैं क्या 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 जरूर किया अच्छा कभी कभी होता है पेंट की जिप जो होती है ना वो ढीली हो जाती है तो फिर मोमबत्ती लगा के उसको सही करते हैं डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस इन्वेंशन मोमबत्ती किस किस ने किया है ये लाइफ में लेकिन मैं एक पूछूं अगर मोम कपड़ों पे गिर जाए तो उसे कैसे निकालते हैं या मालूम है आपको कैसे निकालते हैं आप उसको आपको डीप फ्रीज में डालना पड़ता है फ्रिज में फ्रिज में डाल के तो एकदम अकड़ जाती है या उस पर कागज लगा के इसी करना पड़ता है फिर वो ऐसे स्टिकर की तरह निकल जाते हैं नवाबों वाले शौक देखा जब जब आप अपने गांव जाते हैं पटौदी गांव जाते हैं जब तो छत पे कभी मच्छरदानी लगा के सोए आप हाँ मेरी दादी ऐसे बाहर सोती थी अच्छा और हमने भी हम बहुत बार बाहर सोए हैं ऐसे हाँ बहुत अच्छा रहता है लेकिन सुबह जल्दी जल्दी उठना हाँ, पड़ता है सूरज आ जाता है छह बजे उठना पड़ता है तो छह बजे उठ के रूम में चले जाते हैं बड़ा फायदा वैसे बाहर सोने का सुबह सुबह आदमी फ्रेश है अच्छा कभी बचपन में पापा की जेब से पैसे निकाले जी हाँ एक्चुअली मेरी माँ जो है उनको पूरा अंदाजा रहता है कि कितने पैसे कहा है तो कभी कभी जब इमीजिएटली पकड़ा जाता था अच्छा जब मैंने चोरी करने की कोशिश की लेकिन पिताजी थोड़े रईस थे उस टाइप के तो बिस्तर के पास उनका एक, एक नोटों का गड्डी रहता था अच्छा लंडन में तो कभी 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 पकड़ा नहीं गया लेकिन उन्हें पता था कि मम्मी से करूंगा तो इमीजिएटली पकड़ा जाऊंगा सर कभी गिली डंडा खेला है आपने खेला है खेला है खेला है पिट्ठू गि, गिली डंडा सब कुछ खेला है वाह जी मैं तो सुना था कि नवाब लोग ज्यादातर गोल्फ खेलते हैं नहीं तो हम भी गांव में बड़े हुए हैं यार वो तो साइकिल को वो पहिए के साथ डंडे के साथ वो, वो भी खेला वो है। करना चाहेंगे आप अरे 
हमने सोचा था एक्चुअली यार आपने हमारे मुंह की बात कह दी आ, 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 इससे क्या हमारी टीआरपी बढ़ती है कि छोटे नवाब टायर चलाते पकड़ के आइए सर आइए इस एक ही तरफ से रेस लगाते हैं अर्चना जी एक सेकंड आप आप वन टू थ्री स्टार्ट करेंगी ओके वन टू थ्री गो क्या बात है सर यू डिट लाइक अ प्रो देन तो सर ये जो जनता के क्वेश्चन थे ये समाप्त होते हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद आइए बता रही तो सैफ सर से हमारी बातें होती रहेंगी फिलहाल बुला लेते हैं फिल्म जवानी जाने मन में दूसरे अहम किरदार निभा रहे कलाकारों को तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा हम सबकी फेवरेट बहुत ही प्यारी वर्सटाइल एक्ट्रेस तब्बू जी और साथ में फरीदा जलाल जी और उनके साथ आ रहे हैं मिस्टर चंकी पांडे और कुबरा सैफ और इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू कर रही अलाया फर्नीचर वाला तब जी यहाँ आइए ना आप सॉरी इतनी दूर क्यों <laughs> आप वेट कर रही थी कि आप कब बुलाएंगे कि मेरे पास आके बैठ जाओ तब सो मत बोल माइक 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 लगा ले माइक लगा हुआ है तो ये क्यों पकड़ी हूँ मैं आ, आपको देख के देखो कुछ बस आप कॉमेडी कोई कर नहीं सकता आप हो नहीं मुझे आपका बहुत बहुत स्वागत है चंकी सर कुबरा फरीदा जी नमस्कार अलाया बहुत बहुत वेलकम आपका तबू जी थैंक यू दिल की गहराई से आपका स्वागत है <laughs> मैंने सुना बेस में बोलो ना तो लड़कियों को अच्छा लगता है बकवास <laughs> <laughs> मैं आपसे ऑलरेडी इम्प्रेस हूँ अब मैंने मेरी शादी में तबू जी का फोन किया तो हंसी जा रही है हंसी जा रही है तुम्हारी शादी हो रही है मैं कहा मेरी नहीं हो सकती नो <laughs> 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 तो मैंने फिर बोला मैंने कहा हम तो गरीब आदमी हैं हमारी आपसे तो हो नहीं सकती <laughs> तो हम तो बस भाई क्या करें तो बड़ी क्यूट लगती हैं आप बड़ा हंसती हैं ना तो अच्छा लगता है इसलिए आपके शो पे बार बार आती हूँ मैं देखिए आते रहा करें आप जरूरी थोड़ी ना फिल्म आए तभी आए वैसे ही आप सच्ची नहीं ताकि मैं आ सकू इसलिए आजकल वेरी गुड बाकी चंकी सर क्या किस्मत चल रही है आपकी रियली <laughs> दिन तो इनके चल रहे हैं इतनी खूबसूरत हीरोइनों के साथ काम कर रहे हैं आप ऊपर से तीसरी बार कपिल शर्मा शो में आने का मौका मिला है छह महीने में तीन बार इस सीजन में तो आपको पता है आपकी ये कामयाबी देखकर बैंक आपको बिना किसी गारंटी के लोन दे सकता है कब अरे आपको पता है बैंक वालों को अर्चना जी बोलते हैं कि चंकी मेरा दोस्त है आपके नाम पे लोन ले लेती है नॉन रिटर्नेबल लोन चंकी को वो चाहिए लोन नहीं चाहिए उसे खाली पैसा चाहिए पर दे दो वापसी की बात मत करो बस सर हम आपका ट्रेलर देखा बड़ा ही मजेदार फिल्म लग रही है जवानी जन्म आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो थैंक यू अच्छा खूबसूरत लड़कियों को देख के जवानी तो समझ में आ रही फिल्म में जाने मन कौन है फरीदा जी फरीदा जी जाने मन है फरीदा जी तो है सबकी जाने मन एक्चुअली जवानी ही इनकी जाने मन है ये क्योंकि जवानी को बहुत मतलब प्यार ऑल अबाउट द जवानी बेसिकली अरे चकी सर क्या आपका क्या किरदार है फिल्म में मैं एक नाइट क्लब का मालिक हूँ okay. और सब लोग को फ्री में दारू पिलाता हूँ तो बहुत जल्दी कंगला भी हो जाता हूँ oh oh कितना अच्छा लगेगा आपके सब दोस्तों को देख के कि आप सबको मुफ्त में दारू पिला रहे हैं बिल्कुल उल्टा आपके ऐसा कब होगा सैफ सर को फिल्म में उनकी जो माँ है वो गलत समझ लेती है कभी कभी ऐसा होता है अक्सर हम लोग किसी को गलत समझ लेते हैं कि जैसे तबू मैम आप इतनी प्यारी हैं किसी को भी देखती इतना प्यार से देखती हैं कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी को वैसे प्यार से देखा और वो पीछे पड़ गया हो आपके वैसे फैन कभी हैं फिर आप क्या बोलती हैं उनको जो ऐसे पीछे पड़ जाए कोई <laughs> उस हिसाब से हम तैयारी कर लें <laughs> अगला सवाल <laughs> ओके ये तो ये कोई सवाल नहीं था ऐसे मन में आया था अच्छा अभी सैफ सर को फरीदा जी गलत समझ लेती है कि अरे कहीं तुम गए तो नहीं बहुत बार मैंने जैसे यही सवाल पूछा सर कभी कभी ऐसा होता है रियल लाइफ में आपने किसी को कोई बात बोली और उसने उसका गलत मतलब निकाल लिया कभी ऐसा आपके साथ होता है हालांकि आप इतने स्वीट है 
बहुत बार हुआ ऐसा ज्यादातर इंटरव्यूज में अच्छा सैफ भाई पे ना बड़ी लड़कियों का क्रश है अलाया आपकी ये पहली फिल्म है सैफ सर के साथ और आपको ये सोच के ये नहीं लगा कि यार अरे सैफ पे इतनी लड़कियां मरती हैं और मेरी बारी आई तो मेरे पापा बना दिए आपको गुस्सा नहीं आया आम नहीं मैं काफी फ्लैटर्ड थी और हाँ एक्चुअली मुझे पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं कह दो कह दो कह दो कह दो कल हम प्रमोशन कर रहे थे और बहुत सारे लोग सैफ सर को आके कह रहे थे ओ माय गॉड ओ माय गॉड सैफ सर माय मदर इज सच अ बिग फैन ऑफ यू और सैफ सर कह रहे थे कि मदर वाइज एवरीवन्स मदर अ फैन और फिर वो कहे व्हाटेवर पेस द बिल्स चार बार हुआ यार या आई डोंट प्लीज बिफोर वी गो वी नीड वन पिक्चर फॉर माय मदर के साथ मैंने बहुत सारे लाइव शोज किए जब मैं बहुत लाइव शोज करता था आठ दस साल पहले हमने बहुत लाइव शोज किए पर अच्छा तब मुझे पता नहीं था कि कुबरा इतनी अच्छी एक्ट्रेस है कुबरा सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक थैंक यू सो मच थैंक यू हमने इतने शोज किए कभी तुमने बताया नहीं तुम किन किन चीजों में इंटरेस्ट रखती हो आपने कभी मेरे साथ फ्लर्ट नहीं किया कपिल तो सिर्फ मेरे लिए रिजर्व है क्या ये गलत बात है दिस इज रॉन्ग दिस इज रॉन्ग तो मैं फिर पक्का समझू <laughs> ये फ्लर्टिंग ना कपिल की कैमरा के लिए रिजर्व है अच्छा लाइव शोज में नहीं खर्चा करते हाँ। नहीं 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 पर मेरे को सीरियसली ले लेता कोई किसी को अगर बोल भी दिया बहुत प्यारी लग रही ये सो क्यूट मैं चल चल <laughs> क्यों आपकी शादी तो हो गई ना मतलब आपकी वाइफ ने आपको सीरियसली लिया है ना किसी पॉइंट पे तो नेक्स्ट किसी मतलब अच्छा कुबरा लेकिन आपका तो सुना था आपका तो इंटरेस्ट ही नहीं एक्टिंग में कहीं पे आपने बोला है खुद ही कि मेरा तो इंटरेस्ट नहीं नहीं मतलब मुझे पता नहीं था अगर मौका मिलेगा तो मैं कर भी लूंगी इसीलिए तो जो मौका मिला मैंने किया जैसे कि पहली फिल्म में तो मैंने मेड का रोल किया था ना मुझे पता नहीं अगला मौका मिलेगा या नहीं जो मौका मिला मैंने किया सच और फिर जो हाँ तो मतलब अर्चना जी कैसी हैं आप बिल्कुल ठीक है क्यों हाउ यू आई एम गुड यार कपूर शर्मा क्या कर रहे हो यार पूरी कास्ट को बुलाया फिल्म की मुझे नहीं बुलाया एक तो पहले पेट साइड पर रख के बात करो मेरे साथ आपको किस लिए बुलाए हम किस लिए बुलाए क्या होता है मैं फिल्म में हूँ किकू भी इस फिल्म में है और इस बार फिल्म में इंटरवल नहीं है क्यों इनका सीन इसलिए रखा गया अगर आपको कोई बाथरूम बाथरूम जाना तो सीन में जा सकते हैं कपूर ट्रीट मी लाइक ए सेलिब्रिटी यार बस देखो You're fantastic in the movie. You know, they've done a lot of good work. Very, very funny. Thank you, thank you, thank you. But sir, look, look, look. This is Kapoor Sharma. He's not introducing me. I'm doing it myself. I'm doing it myself. Ladies and gentlemen, please welcome Kapoor Sharma show. Ki jaan. Acha yada aur bacha yada ka character nibhane wale. Show ki TRP ko four point one tak pochane wale. Kapoor Sharma show me. कपू को पीछे छोड़ के खुद आगे निकल जाने वाले जानदार शानदार बेहतरीन कलाकार की कुशारदा थैंक यू थैंक यू थैंक यू सैफ भाई सही से बताना जितनी लाइनें इन्होंने यहाँ बोली है इतनी फिल्म में है इनकी नहीं नहीं है और जो दो लाइन जो बची थी दो वो सेंसर ने काट दी क्यों आपके साथ इनका सीन है � अभी मैं क्या पूछूं आपसे कि पहले कभी इंटरव्यू दी है या दी है तो वापस ली है पूछो अच्छा मैं चलिए बहुत बहुत स्वागत है कीकू जी का आइए सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं कि फिल्म में आपका रोल बड़ा है या आपके कच्चे का साइज नहीं देखिए 
देखो इसमें मैं जोक सपाट भी नहीं कहूंगा मेरे को सच में क्रियोसिटी कितने सेंटीमीटर का कच्चा पहनते हैं आप दिस इज शॉट इन द ट्रेलर ना ऑफ दैट बिग अंडरवेयर नहीं कच्चे की बात मत कीजिए मेरे रोल के बारे में पूछिए ना मेरा रोल ऐसे पूछिए रोल क्या है आपका पूछिए तो फिल्म में कितने रोल खाए आपने चिकन रोल एग रोल टाइप ऐसे नहीं ऐसे सीरियसली पूछिए कि कीकू जी आप फिल्मों में कैसे आए पूछिए पूछिए मैं पूछना चाहता हूं कि आप फिल्मों में आए क्यों अच्छा खासा इधर काम चल रहा है ना क्यों गए थे आप किस समय गए आप आपकी एक फिल्म आई थी ना फिरंगी नाम की इस बात का मतलब क्या है यहाँ पे नहीं आप मुझे तकलीफ देंगे तो थोड़ी तकलीफ तो मैं भी दूंगा ना थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू आप सबके लिए जनता के कुछ सवाल हैं ये आप अपने हाथ में रख सकते हैं आपको खाली ऐसे खड़ा कर देना हाथ की यस या नो जो भी आपने मैं पूछूंगा आपसे ये आपके लिए है या आपके लिए सब सबको मिलेगा सबको मिलेगा कद्दू कटेगा सब में बटेगा आपके पास भी रहेगा हाँ मेरे पास भी रहेगा सर ओके तो सवाल ये है कि कभी ऐसा हुआ है आप सब लोग फिल्म स्टार्स हैं बीच रास्ते में कभी कभी जूता या चप्पल टूट गई हो और फिर आप ऐसे चलते चलते आपको ऐसे ऐसे चलना पड़ा हो या फिर ऐसे आदमी पैर दबा दबा के चलता है ना कि चप्पल टूट गई हो ऐसे कभी ऐसा हुआ है बिल्कुल आपकी भी हिल टूटी थी जी तो भगवान ने तो आपको इन बिल्ड हील देके भेजा है आप मतलब आप ना हील पहना करे पता क्यों क्यों कभी हील टूट जाए और भगवान ना करे आपके आपके नीचे आगे आदमी मर सकता है कोई इतनी ऊंचाई से गिरेगी अलाया आपके साथ कहाँ हुआ था ये मेरे साथ तो कई बार हुआ है होता ही रहता है एक्चुअली अच्छा तो चेक करो डॉक्टर को नहीं मेरा हील टूटता ही � लंबा दिखना है ना मुझे पर मैं सोचता हूँ यार कितना मुश्किल होता है हैट्स ऑफ़ टू यू गाइस मतलब आप हील पहन के चलना मतलब अभी मैं इमेजिन करूँ कि मैंने हील पहनी हुई है इतनी चलिए चला ही नहीं जाता है लो हाय हाय कोई पीछे बुला ले हाय कुबरा आपके साथ कहाँ हुआ था ये मुझे याद नहीं है मगर टूटी जरूर है 100 परसेंट चंकी सर आपके साथ मेरे साथ तो जब मैं रामायण में गया था तो आपने हील पहनी क्यों थी पहले तो ये बताओ मैं जूतों की बात कर रहा हूँ रामायण के लिए गया था लाल किला में तो स्टेज पे गया रामजी के दर्शन करने के लिए तो ऑर्गेनाइजर ने बोला आप रामजी को मिलने जा रहे जूते निकालने पड़ेंगे मेरे जूते चोरी हो गए मैं दिल्ली से बॉम्बे नंगे पैर आया अरे नए खरीद लेता अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि मतलब क्योंकि फिल्म स्टार्स को बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि मतलब है ना पब्लिकली आप कुछ चीजें नहीं कर सकते जैसे उबासी आ रही हो योनिंग तो ऐसे आ कर रहे हो और आपको किसी ने देख लिया और आपने इम्प्रोवाइज किया होगे ऐसे कभी हुआ पर ऐसे हुआ प्रीता जी कभी आपके साथ नहीं हुआ इट्स वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल टू यॉन हम नाटक क्यों करेंगे हैं मैं मैं यॉन करती हूँ आदमी कभी कभी करता है ना कि अरे यार मैं ऐसी नाटक नहीं करती लेकिन ये ना सिर्फ इंसान होता है जो � आप कभी गौर से देखना साहब सर जो डॉग्स होते हैं या अगर आप आवाज करना कोई अगर कुत्ता वासी ले रहा है और कोई सडनली हरकत हो वो कैसे रिएक्ट करते हैं आप मैं यौन करूंगा और आप ऐसे कोई आवाज करना ठीक है कुत्ते एकदम से करते हैं बता अच्छा मैं एक दो चीजें और ऑब्जर्व की हैं कुत्तों की आदमी लोग जब छींक मारते हैं ना स्नीज करते हैं, बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। कितना टाइम लगता है, फिर ये वो टिश्यू को निकालेंगे, जो भी। कुत्ते को आप देखना कभी? चीक मारते हुए, वो जाते-जाते करता है, पता नहीं चलता है, ऐसे भाग रहा है। अच्छा, ऐसे मैसेजेस बड़े आते हैं, कभी-कभी, कि ये जो आपको मैसेज आया आपको आते हैं लेकिन ऐसे रोज आते हैं रोज आते हैं हाँ हाँ आपने कभी फॉरवर्ड करके ट्राई किया कि चेक करें हैं मैं उनको ही भेज देता हूँ वापस गुड वन सेप्स नहीं आते हैं मुझे हाँ अच्छा आप आगे फॉरवर्ड करते हैं एक बार किया था क्यों 
अच्छा शायद पिक्चर रिलीज हो रही होगी तब नहीं नहीं कुछ तो होगा मैंने सोचा कि यार कुछ शायद अच्छा हो जाए मैं करता हूँ आगे तो सब दोस्त बोलने लगे तुम्हें क्या हो गया बोले एक मैं अपनी माँ को भेजा उन्होंने बोला तुम्हें क्या हो गया उसके बाद नहीं किया कभी किसी ने आपके साथ प्रैंक किया और आपको बड़ा गुस्सा आया हो आप अक्षय कुमार की बात कर रहे हो नहीं इनफैक्ट तबू आपने अजय देवगन सर के साथ बड़ी फिल्में की हैं वो बड़े प्रैंकस्टर हैं हमारी इंडस्ट्री के तो प्रैंक आपके साथ कभी कोई प्रैंक नहीं किया अरे मैं क्या है मैं उनको बचपन से जानती हूँ ना तो मेरे पे कोई प्रैंक करते नहीं आई एम वेरी बोरिंग बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ देर प्रैंक एंड आई नो मेरे पे कोई रिएक्शन नहीं दे सकती मैं एंड ऑल दैट यू नो सो मेरे पे कभी कुछ ट्राई नहीं किया आपके साथ कभी कोई प्रैंक नहीं हुआ साहब सर नहीं नहीं अला आपके साथ मैं आई एम श्योर हुआ होगा आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ एन एग्जांपल लोग मुझे डराते बहुत है क्यों मैं इजीली डर जाती हूं लो आपने तो वेपन दे दिया अब इसको नहीं नहीं कोई वेपन वेपन वाली बात नहीं पर किस चीज से डर लगता है आपको हर चीज से अम मोहब्बत से ओह जी नहीं मोहब्बत से डर नहीं लगता है मुझे लगता है मतलब ऐसी बातें भी नहीं कर सकता फ्रीदा जी इंसान कर लो बेटा कर लो कर लो अच्छी अजय के साथ काफी प्रैंक्स खेले हैं हमने आपने किए अजय सर के साथ अच्छा अक्षय कुमार ने मेरे साथ हाउसफुल वन में किया था क्या इटली में एक रेस्टोरेंट में लेके गया सबको बोल दिया यूनिट में अक्षय कुमार सबको ट्रीट कर रहा है तो सब लोग गए उधर वाइन पी दबा के खाना खाया दबा के सब ने <laughs> और फिर मैं चला गया बाथरूम बिकॉज बिल आने वाला था <laughs> <laughs> अच्छा नहीं लगता है ना <laughs> मैं सीनियर हूं तो मैं बाथरूम चला गया ये कमीने लोग मुझे बाथरूम में छोड़ के वैन पकड़ के चले गए <laughs> तो मैं बाथरूम से निकला अक्षय ने बिल पे कर दिया होगा <laughs> मैनेजर आया होटल का ढूंढते हुए यार वो तेरे साथ वो गैंग था उस, <laughs> तो उसने मुझे पकड़ा फिर मुझे सीधा किचन में लेके गए वो सब बर्तन मांझने के लिए ये सब <laughs> फिर साजिद खान साजिद नडियाड वाला ने गाड़ी को यू टर्न करके आके मुझे बचाया पर आप पैसे दे के बात खत्म कर देते थी नहीं पैसे <laughs> <laughs> आपको सबसे वियर्ड सपना क्या आया आज तक मुझे कल रात को एक वियर्ड सपना आया क्या हमारे कुछ दोस्त हैं तो एक थोड़ी हम उम्र से थोड़ी बड़ी हैं साठ साल की हैं अच्छा मुझे सपना आया कि एक मगरमच्छ था और उन्होंने खा गया उसे कल रात मेरे को कई बार आते हैं एक्चुअली अभी पिछले दिनों एक सपना है कि हम लोग सिलेंडर लेने गए हैं और हम पे बस्ती वालों ने गोलियां चला दी <laughs> पता नहीं क्यों हुआ और मैं सपने में रो रहा हूं मैं माफ कर दे हमने क्या बोला तेरे को वो फट भी सकता है सिलेंडर हाँ एक बार हमेशा तो... गैस की बात करता रहता ना हमेशा इसीलिए <laughs> मेरे साथ एक सपना हुआ था जहाँ पे मैं ऑटो ड्राइवर्स कह रहे थे कि मैं नहीं ले जाऊंगा या कुछ कहीं पे तो मैंने कहा आप उतरो मैं खुद चली जाऊंगी तो ऑटो में मैं बैठी मगर जैसे जैसे गाड़ी जा रही है ऐसे ऐसे वो ऑटो का एक एक पुर्जा गिरता अगर आप पॉटी देखते हो ना बोलते आपको बहुत पैसा आने वाला है नहीं रियली रियली और अगर सपने में आपको पॉटी का स्मेल आए तो आपकी लॉटरी लगने वाली है लॉटरी नहीं उठ के चेक करना चाहिए अपनी ना निकली हो तब जी आपको बियर्ड सपना क्या आया आज तक मुझे बहुत बियर्ड आते हैं यार एक तो मुझे शूटिंग पे मैं लेट हो रही हूँ ऐसा सपने से हमेशा मैं उठी अच्छा हाँ फिर मुझे एयरक्राफ्ट के ऑलवेज सपने आते हैं कि मैं प्लेन में बैठी हूँ मैं अकेली हूँ एंड ऑलवेज दी एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग इन द सिटी ऑन इट्स व्हील्स अकेले प्लेन से मुझे एक रियल लाइफ इंसिडेंट याद आया मैं बता दूं क्या हाँ, हाँ, प्लीज हम लोग कॉकटेल की शूटिंग कर रहे थे वो साउथ अफ्रीका में तो मैं फ्लाइट पकड़ रहा था और मैं ही था अकेला तो मैं कोई नहीं था एयरपोर्ट में और एक एक एयोस्टिस थी वो बोली मुझे कि यू कैन गो यू आर दी ओनली वन सो आई सेड आई सेड आई एम दी ओनली वन ऐसे तो पहले हुआ नहीं सो आई केम इन आई वॉज वॉकिंग ऑन द टाम तो मैं प्लेन के सामने रुक गया और एयोस्टेस वो खड़ी थी दरवाजे के सामने तो मैंने अपना फोन निकाला और मैं फोटो खींच रहा था प्लेन का कि आई एम पहली बार हुआ ऐसे यार और जब मैं चढ़ा सीढ़ी पर अंदर आया तो पूरा प्लेन भरा हुआ है और सब मुझे देख रहे हैं ऐसे और वो बोल उसका मतलब था कि यू आर दी ओनली वन लेफ्ट आई सो इट्स नॉट ए जोक 
अलाया आपको क्या बियर सपना आया एक्चुअली जब जवानी जाने मन का ट्रेलर रिलीज हुआ था तो मैंने उसे बहुत बार देखा तो मेरे सपने में मैं अपने असली पापा को कह रही थी देर थर्टी थ्री पॉइंट थ्री 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 परसेंट चांस की आप मेरे पापा हो नो आई स्वे आई स्वे अच्छी बात है आप अपने काम में इतना मगन है होना चाहिए प्रीता जी आपको कभी कोई बियर सपना नहीं आया आता है किसी से नहीं आता मुझे भी आया था पेट्रोफेट भी वॉटर स्विमिंग कभी नहीं की क्योंकि बहुत डरती थी समुद्र से पानी से तो वो खाब मुझे बार बार आता था कि आई एम इन द मिडल ऑफ द सी आई एम ड्राउनिंग एंड एट अ पॉइंट जस्ट स्टैंड अप एंड द वाटर इज बिलो एंड देन आई एम ओके पानी नीचे है और मैं खड़ी हूँ उसके ऊपर फीलिंग अच्छी आती थी अच्छा अभी तो हम बात करके हंस रहे हैं लेकिन जब ऐसे ड्राउन सब ना जान निकल जाती पता हाँ हाँ बिल्कुल सो इसी के साथ ही जनता के सवाल खत्म हुए धन्यवाद हाय 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 Hi ma'am. Oh thank you. Thank you. Thank you. Love you. Thank you. Hi. Hi kaise hain nawab sahab? Aapke liye main khaas bana ke laiye. Oye sahab ji kya hai? Ye heera aloo. Oye. Heera aloo. Zeera aloo hote heera aloo kya hai? Nawab log zeera aloo nahi heera aloo hi khate. Devo. Zeera. Ha sachhi mein inke ghar pe murga hai na subah bang nahi deta wo bhi shay nahi bajate. Sachhi mein और जिस दिन उसने ज्यादा सेना ही बजा ली उस दिन क्या होता है मुगलई चिकन और हाय कैसे मेरे को आपसे सवाल पूछने का था सर प्लीज यू सो हैंडसम वेरी नाइस यस तो जब आप जिम में जाते जी तो उधर आप डोले छोले बनाते कि उधर भी ओले ओले बनाते क्या आपको बताऊं आपको जब देखती है ना मैं तो मेरे दिल से एक ही शब्द निकलता है क्या? सपना करने क्या है इधर? मेरे को टाइम और की नैनी का जॉब मिलेगा क्या नहीं सची में आपको नैनी रखे ला आपने एक है लेकिन कोई बात नहीं नैनी तो सिर्फ टाइम और का ख्याल रखती है ना मैं उनके पापा का भी ख्याल रखने को नहीं तो अगर आपको मेरे को जॉब पे नहीं रखने का ही चलेगा आप ना मेरा हाथ किसी नवाब के हाथ में दे दो प्लीज और तेरे बॉयफ्रेंड का क्या होगा मुकेश का अरे जब किसी को नवाब मिल रहा है उसको मुकेश जैसे कबाब की क्या जरूरत है तेरे हाय तबू जी कैसे आपका वेरी वेरी नाइस यू ये आप क्या काम करते क्या एक्ट्रेस है तबू जी के लिए जोरदार ताली हो जाए मैं मैं आपका सब काम देखे लिए सब देखी मैं आपका सब फिल्म देखे लिए और मैं इतनी बड़ी फैन है आपकी मैं ऐसा मतलब आज पब्लिक के सामने बोलती है रात में रात किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी ना तो मैं आपको फोन करेगी फोन उठा लेना मेरा प्लेन मेरे को अच्छा आप मेरे को Why you crying? Hi, how are you? He's very senior actor है ना बचपन से मैं देख रही है हाँ सच्ची में जब इनकी आंखें आई थी ना तब मेरे दांत आए थे अच्छा आपका वो गाना आया था ना तब्बू जी वो राह में उनसे मुलाकात हो गई जिससे डरते थे वही बात होगी क्या बात होगी बताइए ना अभी तक मेरी लाइफ में तो ऐसी कोई बात नहीं हुई नहीं मतलब ऐसी ऐसी बातें तो बताओ मैं मिट्टी लेकर आई हम बात पे मिट्टी डाल देंगे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं मिट्टी पड़ी हुई है हाँ पड़ी हुई है बहुत साल कोई बात नहीं मिट्टी पे अर्चना जी पानी डाल देगी और वो कीचड़ हो जाएगा फिर कोई आदमी चल कर आएगा वो फिस लेगा ये भाग के उसकी कुर्सी पे बैठ जाएगी ऐसे ही चल रहा है इधर सब ऐसे ही चल रहा है आजी फिर आपका वो गाना है तो रुक 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 अरे बाबा रुक ये गाना सुन के कितने अंग्रेज लोग रुक गए मालूम है इधर इंडिया में अच्छा वो भी इधर ही रहता है नील नितिन मुकेश फरीदा जी कैसे आप वेरी नाइस अच्छी हूँ आप मदर्स डे पे बहुत बिजी रहते रहेंगे ना क्यों इतनी मम्मी का रोल किया है फिल्मों में 
जैकी श्रफ जी है ना वो सबको बोलते बीडू मेरा बच्चा है तू मेरा बच्चा है तू ये उनको बोलती है मेरा बच्चा है तू कैसी बातें करी तेरी पता है कितने सीनियर एक्ट्रेस है परिदा जी सीनियर तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे एक के अंगल को उन्होंने गोद में खिलाए ले इतने भी सीनियर नहीं हाय हाय हाउ यू वेरी गुड आपको तो फिल्म इंडस्ट्री में दो ही चीजें चल रही है क्या टीवी पे नागिन और डिजिटल में कोबरा कुबरा कुबरा नाम है उनका कुबरा हाँ हाय कुबरा हाय कैसी हो सपना सेट कैसे है अरे उस कुबरा सेट कैसी है सॉरी सॉरी है मस्त है एकदम मस्त मस्त हाय हाय वेरी नाइस यू वेरी गुड हाँ क्यूटी पे आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है इनके लिए जोरदार ताली वेरी नाइस यू डू आई लाइ आई लाइ आपको मालूम है मैं नाला सुपर से भी मेरा रोड में शिफ्ट हो रही है तो मेरे को डाइनिंग टेबल फर्नीचर की जरूरत है अच्छा मतलब वो फर्नीचर वाला है उनका सरनेम तो इसलिए मांग रही है पागल है क्या मैं तेरी बहन हूँ मेरा कोई वट है ये सब चीजें मेरे पास रे तो मेरे को एक फ्लैट दिला दो ना खैर एनीवे सेफ सर आई ब्यूटी पार्लर यर यस यू कम फर्स्ट टाइम नो मैम आए पहले आई मेरे पास अलग अलग टाइप का मसाज रहता है बताओ ना प्लीज तो आपके लिए ओले ओले मसाज है ओले ओले मसाज क्या होता है हाँ इसमें क्या होता है इसमें क्या करते हैं हम कस्टमर को तेल लगाती हैं मैं और मसाज चालू करती है वो बोलता है मजा नहीं आया थोड़ा और तेल डालो तो मैं और तेल डालती हूँ फिर मसाज चेक करती है उसको वो बोलता है मजा नहीं आया और तेल डालो तो मेरे को गुस्सा आता है तो मैं तेल का डब्बा उठाती हूँ मैं बोलती हूँ और ले और ले और ले और ले ऐसा करते हैं मैम ने स्पेशल रिक्वेस्ट किया लास्ट टाइम आई थी ना तो हमारे पास कच्चे धागे मसाज कच्चे धागे में क्या होता है इसमें इसमें क्या रहता है सर कच्चे से जो धागे निकल रहे रहते हैं मैम सॉरी सॉरी नहीं बोलेगी मैं आपके एक पिक्चर है थी माचिस मसाज माचिस फिल्म थी उसका मैसेज है हमारे पास मैं अपने बात करेगी ना फिल्म का क्यों बात करेगी तो इसमें क्या होता है माचिस इसमें क्या रहते हैं मैं पार्लर बंद करती है ओह गॉड तो मेरी माँ आ जाती माँ बोलती है मेरा मैसेज करो बहुत मारूंगी सब ना चुप कर नहीं नहीं माँ को अब ना कौन बोलेगा मैम अब तेल हमारे पास खत्म हो गया हम क्या करते हैं माँ को चीज लगाते हैं माँ चीज मसाज तो माँ माँ बोलती है तो बहुत बदबू आ रही है तो मैं बोलती हूँ माँ चीज ही ऐसी है माँ चीज मसाज ऐसे रहता है आप फिर हमारे पास एक मसाज है चिंग्स देसी चाइनीज मसाज इसमें हम कस्टमर को सर तेल की जगह हम लोग चिंग्स का देसी शेजवान चटनी लगाते हैं एंड वो चकता है उसको अच्छा लगता है और फिर वो रॉकेट की तरह उड़ जाता है मसाज कहाँ हुई ये मसाज नहीं स्पॉन्सर है हमारे इसलिए बोलना पड़ता है इन लोगों से मैं चलती हूँ सर मेरे को जाने का बहुत फिल्म इंडस्ट्री वाले आते हैं ना इधर अ वो पिछली बार आए थे तो अपना कश्यप छोड़ गए थे तो मेरे को उनको देने का है सर आपके साथ कोई बॉडीगार्ड रहता है नहीं शायद रखा करो क्योंकि कुछ लोग प्लानिंग कर रहे हैं आपको किडनैप करने की मैं बताता हूँ देखिए देखिए जरा वीडियो में देखिए अच्छा परी आपको रियल लाइफ में अगर किसी बंदे को उठाने का चांस मिले किसको उठाएंगे आप बहुत मार पड़ने वाली है मैं अगर सच में ऐसे किसी को अगर मुझे चांस नहीं मिल रहा था मिलने का और मुझे किडनैप करना पड़े तो मैं सैफ अली खान को करती देखो ऊपर वाले सैफ अली खान क्या आपके साथ सांड गांड करके आए हैं ऑलरेडी करीना कपूर परिणीति चोपड़ा भी उनको उठाने की सोच रही है ऊपर वाले मुझे उठा ले मुझे उठा ले नहीं नहीं देखो सब कुछ सेफ है मैं करीना को बता चुकी हूँ कि मैं सैफ से बहुत प्यार करती हूँ तो उन्होंने भी ओके बोल दिया ऐसा नहीं कि हम लोग अब उसको उठाने वाले बस ये दूर से प्यार है बस हमसे दूर वाला ही कर लो 
ये क्या है यार? जस्ट फॉर कैमरा ये तो मतलब मैं जा रही हूँ अभी दिस इज जस्ट फॉर कैमरा पकड़े गए शी इज लाइक माई पकड़े गए आप उससे पहले काटना था अरे शी इज लाइक माई कजन गर्लफ्रेंड कजन गर्लफ्रेंड ग्रेट आपको तो बड़ी सारी हीरोइन बोलती हैं हम किडनैप करना चाहती हैं आपको मैं कुछ हीरोइन की फोटो दिखाता हूँ okay. आप बताना आपको कौन सी सुंदर लगती है आप किसे किडनैप करना चाहेंगे okay. फोटोग्राफ्स दिखाइए ऑल ब्यूटीफुल किडनैप द मॉल पहले देख लो आप एक बार हो सकता मूड बदल जाए रितेश ओ माय डार्लिंग रितेश देशमुख यस पर क्या फिगर लग रहा है रितेश का ना नेक्स्ट सब बोल रहा था ओ दैट शार्क अजय अजय इट्स नॉट अजय देवगन या या इट इज था किसकी हिम्मत होगी इन्हें किडनेप करने की और भी हमारे सब बहुत ब्यूटीफुल हीरो गॉड वेज दैट फॉर बॉडीज है संजू संजू संजय संजू संजू नीड सपनास ब्यूटी पार्लर आईब्राउज यस यस और हमारे सब आईब्राउज आमिर इज दैट आमिर इज इट ममता कुलकर्णी आई थिंक आई ममता लग रहा है इसमें इट लुक्स लाइक ममता फ्रॉम आशिका वारा नेक्स्ट स्माइल Oh, oh, I want that. So sexy. Who is that? Chaki sir, आपके लिए भी हमारे पास एक वीडियो है. दिखाइए please. मेरा वीडियो? अरे यार ये क्या हो रहा? So cute you are looking. I'm looking mad. Chaki sir की बात है. नन्हे आपके पापा सेलिब्रिटी हैं. आप भी स्टार बन गई हैं. तो जो स्टार लोग बन जाते हैं तो अपनी स्किन के लिए महंगे महंगे ब्रांड्स प्रोडक्ट्स यूज करते हैं हल्दी है आप हल्दी का ऑप्टन लगा रही हैं तो आपको हल्दी जेनुअनली पसंद है कि पापा पे गई हैं आप कंजूस कंजूस पापा ने ये सिखाया है मुझे हल्दी का पैसे बचाने का हल्दी डालो जरूरत ही नहीं है वैसे कितना प्यारा चेहरा है सब हल्दी की वजह से यू कीप क्वाइट इसको मैंने नन्ना पांडे से अनन्या पांडे बनाया ऐसे बोल रही मेरे बारे में निकाल दूंगा इसको मेरी जायदाद से तब वो आपका एक डायलॉग है आई हेट फोन कॉल्स किस तरीके की फोन कॉल्स आपको पसंद नहीं है किसी तरीके की फोन कॉल्स मुझे मतलब फोन आए ना टेक्सटिंग समाइम बट कम्युनिकेशन इज ओनली नॉट सॉरी फोन पे बात करना चाहिए। Only when I want to talk, I will call. That's what my 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 father ने ऐसा बोला था एक बार जब ये mobile phone नए आए थे, किसी ने बोला उनको कि आप तो out of reach हैं। वो कहा नहीं ये तो मेरे लिए है, मुझे phone करने के लिए। Not that you can call me any time. अच्छा। मेरा भी यही argument है। Phone मैंने अपने लिए लिया है कि तुमको easy करने के लिए लिया है। नहीं ये बात ना बड़ी देर बाद समझ आई मेरे भी। अच्छा हमारे जितने यहाँ दर्शक बैठे हैं मैं आप सबकी भी राय लेना चाहता हूँ कौन कौन सी फोन कॉल्स हैं जिनसे आपको नफरत की आ रही है क्यों आ गए जी भाई साहब हेलो कपिल मैं नेम संजीव मल्होत्रा जयपुर से आया हूँ मैं वेलकम बैंकर हूँ मैं मुझे ना रात को ना लेट आज के अंदर काफी कॉल्स आती है और अभी पिछले दिनों काफी लेडीज की कॉल आ रही थी मेरे पास लेडीज की तो मैं बहुत परेशान हो रहा था काफी सात आठ दिन से रेगुलरली मैं देख रहा था की मेरे पास एक लेडी कॉल कर रही थी एक और मैं उठाता था शुरू में तो मैंने थोड़ी बात की But because I was calling the landline, I couldn't see who was calling and who was calling and who was calling. So then, if you get a lady's call, are you irritated? What do I do? Are you irritated? Because my landline is in the bedroom and my wife is sleeping with me. So the problem is that the wife is in front of me, so you are irritated. That's why I was irritated. Yes, otherwise you would be a banker, you would know what is the investment. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. What would you say to your phone? फोन करके पहले तो मेरे से पूछती थी आपका नाम बताइए आपका और अदरवाइज और भी कुछ डिटेल्स जानना चाह रही थी जब मैं पूछता था तो अपने बारे में बताती नहीं थी इंटरेस्टेड तो आप भी तो है ना फिर नहीं तो आदमी ये बोल ही देता कि फोन रखिए जी मेरे को है ना रॉन्ग नंबर है मल्होत्रा साहब हाँ जी हाँ जी आपकी वाइफ आई है साथ में वाइफ में साथ ही बैठी है बैठी है आप शुक्रिया नमस्कार मैम आपने कभी इनको नहीं फोन दिया फिर इनको इनसे बात करवा दो ना मौका ही नहीं लगता सर तो मैं जैसे ही उसको उठाता हूँ कॉल को 
तो कॉल से थोड़ी बात हुई सेकंड डे थर्ड डे तो उठाना ही बंद करना पड़ा अच्छा। क्योंकि ये कॉल आती एकदम से करती थी किसका कॉल है बताइए मुझे मैम एक बार चेक कर लेना हो सकता है अपना मोबाइल नंबर दे दिया उनको हाँ <laughs> मल्होत्रा साहब कोई आ, पता नहीं आजकल मिलावट बड़ी हो रही चीजों में भाई साहब बहुत 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 धन्यवाद मल्होत्रा साहब शुक्रिया और कोई हमारे दोस्त अपने विचार रखना चाहते हैं जी भाई साहब हेलो कपिल सर हेलो सर हेलो अर्चना मैम हेलो हेलो एवरी वन हेलो मैं पुणे से आयु मेरा नाम आदित्य गांधी है सर मुझे मतलब बहुत लोगों को जो फोन से प्रॉब्लम होते हैं सर उस फोन से मुझे अच्छा लगता है सर जैसे कि मसाज और स्पा का फोन आता है सर कभी कभी मुझे तो सर मुझे उससे फोन से अच्छा बहुत मजा आता है सर तो मैं और डिटेल में पूछता हूँ उनसे तो वो बोलते हैं कि हमारे पास तीन मसाज है एक पाँच सौ का है एक हज़ार रुपये का है एक पंद्रह सौ का है तो सर पाँच में वो बोलते हैं कि मेल थेरेपिस्ट है और वो आपको कम्फर्टेबल करके मसाज करवा देंगे कैसे कम्फर्टेबल सर तो मैं बोलता हूँ ठीक है सर हज़ार वाला बोलिए हाँ। वो बोलते हैं कि इसमें फॉरेन थेरेपिस्ट रहते हैं मेल और फीमेल उसमें आपको स्टीम भी मिलता है और उसके बाद मैं पूछता हूँ पंद्रह सौ के मसाज में क्या है सर तो वो बोलते हैं दो लेडी थेरेपिस्ट रहेंगी हाँ। वो आपका बहुत अच्छे अच्छे से मसाज करेंगी फुल बॉडी और सर आपको स्टीम भी देंगी सर तो ये करके मैं मजे लेता तो हूँ सर और क्या है सपना की कॉपी है ये उसको हर बार आपको फोन करके यही तीन बातें बोलते हैं आप इसी के मजे ले रहे हो सर मजे ले रहे किस दिन जाके स्ट्रीम ले लो आपकी भाफ निकले काम क्या करते हो आप सर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ सर लास्ट ईयर में लास्ट ईयर जब आप बिजी हो जाओगे ना फिर आपको ऐसे फोन कॉल्स में मजा नहीं आएगा सर कभी कभी फोन नहीं आता तो मैं खुद ही लगा लेता हूँ सर थैंक यू थैंक यू शुक्रिया थैंक यू सर और कोई हमारे दोस्त जी भाई साहब हेलो कपिल सर हेलो सर आपने जब माइक उठाया ना तो साथ में जो मैडम बैठी बड़ी खुशी हुई आप साथ में आए हाँ <laughs> साथ में है आपके क्या लगते हैं वाइफ है मेरी अच्छा वो बड़ा खुश हुई जब आपने माइक पकड़ा ना कि मेरे हस्बैंड ने माइक पकड़ा <laughs> कहाँ से आए आप मैं बॉम्बे से हूँ और वाइफ बॉम्बे से है अच्छा दोनों साथ में रहते हैं क्या नाम है सर आपका मेरा नाम अल्पेश जैन जी अल्पेश जी अभी तो पीसीओ काफी बंद हो गए हाँ जी जब पहले पीसीओ चलते थे हाँ। तो मैंने काफी लोगों के मजे किए अच्छा हाँ, जैसे मेरी एक शॉप थी पहले तो वहाँ पे हमने वहाँ पीसीओ लगाया था तो अच्छा। काफी ऐसे लड़के आते थे तो वो ऐसे अपनी गर्लफ्रेंड्स को वगैरह कॉल वगैरह करते थे बातें हाँ। करते थे तो मैं क्या करता था उसी से डाल के डाल करता था और वो लड़कियों को बोलता था कि लड़का बरोबर नहीं है इनसे आप मत रहो ये दूसरे लड़के के साथ घूम रहा है ऐसे बहुत क्रिएटिविटी देखिए तो मैडम के साथ आपकी लव मैरिज हुई है अरेंज अरेंज मैरिज मुझे लगा शायद रिडायल से ही हाँ। <laughs> आपको क्या मिलता था किसी का काम खराब करके हाँ। मजा आता था ऐसे <laughs> अगर कोई आपके साथ ऐसा कर देता तो नहीं हुआ नहीं लेकिन सर इसमें एक ऐसा नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा एक लड़का आया था जो सही नहीं था तो वो वो लड़की को ऐसे फंसा रहा था तो मैंने जेन्यूनली वो लड़की को कॉल करके बताया कि जो लड़का आपको कॉल कर रहा है आप उसके बारे में पता करो वो सही नहीं है और मैंने उसे मेरा ये नंबर भी दिया था शॉप का अच्छा तो उसने पता किया वो लड़का सही नहीं था अच्छा। और वापस उसने मतलब मेरे शॉप पे आके मुझे थैंक्स बोला और वो मेरी अच्छी फ्रेंड भी बन गई फिर चलिए एक तो अच्छा काम किया आपने ये बात आपने अपनी वाइफ को बताई थी पहले नहीं आज ही मालूम पड़ा घर जा घर जाके ना घुटनों में देखना सच में जब लगे रीढ़ की हड्डी पे लगेगा ना ये ऐसी बातें नहीं बोलते पर चलिए आपको मजा आता था भगवान आपको और मजा दे जितना मजा चाहते हैं आप ले लें लाइफ में धन्यवाद सर थैंक यू आइए जैन साहब आपके लिए हमारे पास एक तोहफा है तबू जी ये आपको एक तोहफा दे दीजिए मुबारक हो आपको मिलता है ये गिफ्ट हेम्पर चिंग्स देसी चाइनीज की तरफ से जो है इंडिया का फेवरेट देसी चाइनीज थैंक यू ओ कपूर शर्मा मे आई प्लीज कॉल माय ग्रैंड मदर ग्रैंड मदर या क्यों बिकॉज मैं बॉम्बे में पिछले दस साल से रह रही हूँ अच्छा। और मैंने अपने तरीके से जैसे एक्टिंग है होस्टिंग है सब मतलब ट्राई किया है हाँ। मगर आज तक मेरी ग्रैंड मदर ने मुझसे ये नहीं कहा कि You have arrived. अच्छा और जब मैंने उनसे कहा कि मैं आपके शो पे जा रही हूँ 
Oh, so sweet. She has decided that oh, I have finally arrived. Right. Oh, sweet. Oh. Thank you, thank you. Mera regard dijega. So, it try karte if she answers the phone. Ha, kar lo, kar lo, kar lo. No problem. Try karte. I don't know. She'll answer. Hello, Ami. Ami, I'm calling you from the Kapil Sharma show. And Kapil wants to say hi to you. Actually, he's very confused. <laughs> Would you like to say hi to Kapil? कहीं बेजती ना कर दे मेरे या या मैं उनको क्या बुलाऊं अम्मी आपकी आपकी नानी जी हैं नानी हैं मगर अम्मी बुलाते हैं हेलो हाय कपिल हेलो हेलो हाउ आर यू नमस्ते जी मैं बिल्कुल ठीक हूं आप कैसी हैं मैं ठीक हूं मुबारक हो आपकी बेटी ने मुझसे मिल लिया आज अरे हम लोग बहुत पुराने फ्रेंड्स हैं हम लोग बहुत सालों से जानते हैं हमने बड़े शोज किए हैं पर सो स्वीट ऑफ यू आप हमारा शो देखते हैं थैंक यू सो मच अच्छा जी हाँ। सारे शोज देखती हैं आप हमारे हाँ, देखती अर्चना जी अच्छी लगती है आपको शी इज नाइस कॉमेडी थैंक यू मैम थैंक यू आप भी कभी आइएगा हमारे शो पे थैंक यू थैंक यू मैम थैंक यू सो मच थैंक यू कुबरा थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरी बुआ है कम्मो दिल्ली से आई है जा ही नहीं रही तो दिख रहा है जाने मन वाले ना हमारे घर राय किसी ने बताया नहीं आप भी हंस लिया हा हा करके मेरे को आवाज ही दे देती हैं आप रीता बहन जी कैसे हो आप दिल्ली में हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे बहन जी कैसे हो मैं तुमसे बहुत बड़ी हूं ओ बैठो 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 लड़के तो दीवाने हुआ करते थे मेरे इन्होंने सब देखा हुआ है हेलो डियर <laughs> मेरी टैब ही देखो थोड़ी लंबी होगी उतनी हो हेलो <laughs> जी कैसे हो सहबू ठीक ठाक नाइस हाँ ये क्या बात हुई कप्पू हाँ? इतने बड़े नवाब आए हैं तूने सिंपल अर्चना सामने बढ़ा दी <laughs> तो मैं क्या शाही मसाले डाल दू उधर ना ना पुत्र मसाला नहीं इन पे कपड़ा डालो पर्दा <laughs> आ, वैसे सहबू जी आपसे एक बात पूछनी है आ, करीना के बारे में जी आ, करीना को डिनर किसके साथ करना पसंद है कबाब के साथ या फिर नवाब के साथ <laughs> बुआ जो भी पसंद हो तू क्यों कबाब में हड्डी बन रही है वो तो मैं तो नवाब में भी हड्डी बनना चाहती थी <laughs> बड़ा सपना था अर्चना जी मेरा कि शर्मिला जी की नजर मुझ पे पड़े वो कहे यही है हमारे खानदान की बहू <laughs> और बस मेरी कमर में महल की चाबियों का गुच्छा बांध दे आए हाय 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 टैबी यू नाइस फिल्म है गाना कितना अच्छा था तुम्हारी फिल्म का रुक 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 तुमने रुक रुक का अजय देवगन रुक गया मैंने रुक रुक का इसका फूफा रुक गया <laughs> फूफा तो इसलिए रुका तो ऑटो चलाता था तो अच्छा, तेरी बातें नहीं वही बातें फ्रेंड्स है हम हेलो बड़ी चक्रो चक्र वाली फिल्म कर रही टैबी है चक्कर चक्कर होता है बाहर अंधा धुंध में इसका चक्कर बाहर था है दे दे प्यार दे में अजय देवगन का बाहर था इसमें इनका चक्कर बाहर है बुआ को भी कोई ऐसी एक्टिंग वाली फिल्म करवा दे है <laughs> क्या करेगी बुआ उसमें उसमें कुछ नहीं करूंगी सैफ अली खान की बीवी घर पे होगी उसका चक्कर मेरे साथ करवा देना <laughs> ये <laughs> <laughs> मतलब फिल्मों में जो देखते हो नवाब लोग आते हैं उनकी एंट्री पे ढोल नगाड़े बजाते हैं हाँ। इसका मतलब ये नहीं कि उनको ढोल नगाड़े सच्ची में पसंद हो वाह <laughs> <laughs> पुत वाह आज तेरे को ये बुआ नगाड़ा लग रही है परीता जी कभी कमो भी शहनाई हुआ करती थी बड़े बड़े नवाबों के कान तरस जाते थे इस शहनाई की आवाज सुनने के लिए फिर फिर तू आ गई ना नवाब पे तो तो क्या करूं? प्यासा ही तो कुएं के पास जाता है और अगर ऐसा कुआं हो तो दिल करता गोते लगा लू
एक सेकंड हाँ जी हाँ जी करीना जी हाँ हाँ यही हमारी बुआ आप बिल्कुल लिहाज मत करना जो आपका मन है बोलिए ये लो ये लो करीना कपूर ये बात करो तू ना ये ना किया कर उनके हस्बैंड बैठे फोन लगा दिया डरती नहीं मैं करीना फिल्मों में आती तो मैं भी टीवी पे आती हूँ साल में दो फिल्में करती है मैं हर सैटरडे संडे आती हूँ चुप करो उनको लगेगा उनका पति मजे ले रहा है एक मिनट डरती नहीं हूँ मैं वैसे हेलो स्वीट आर्ट हाँ जी हाँ जी हाँ भाभी कैसे हो आप भैया आए हुए भैया बैठे हुए पहले जैसे ही एंट्री ली भैया रोने लग गए कहते दी 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 कसम से कसम से अभी राखी बांधी है नहीं मैं सैफ से कैसे बात कराऊँ राखी बांधी ना लड्डू मुंह में डाला हुआ है टैमुस हो गया पप्पी देना चलो बाय भाभी बाय ऐला फड़ फिर आया पड़ा मेरे को ट्राय ना कर मैं डरती नहीं किसी से एक बार एक बार एक बार है बच्ची कौन है यार कितनी देर से चुप बैठी हुई है कपू मैंने ये वाली आंखें कहीं देखी है एक मिनट बेटा ऐसे घर ये तो कबीर बेदी जी की झलक दिख रही है इसमें हाँ तो उनके नाना जी हैं पूजा बेदी की बेटी हैं अपनी पूजा की बेटी है बेदी साहब की दोती हाँ ओह माय गॉड आजा बेटा पुआ का शिरवा ले लो आजा मेरी बच्ची आए मेरी बच्ची की फिल्म आ रही हुआ ओए 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 मेरी बच्ची नहीं आए ऐसे जफ़ी आती थी बेदी साहब को बहुत अच्छी लग रही है बेटी यार चुप नहीं बैठना पुआ का शो समझ बिंदास बोल और हाँ पुआ मैं इनके लिए हूँ तेरे लिए तो कजन नानी हूँ तेरी कजन नानी कजन नानी क्या होती है कजन नानी कजन नानी बताती हूँ अर्जना मैं किसी के नाना का प्यार अगर किसी नानी के साथ अधूरा रह जाए तो वो फिर कजन नानी हो जाती है लेकिन सच्ची कहूँ हैंसम यंगरी मतलब इतने हैंसम थे ना कबीर बेदी जी आज कल के कबीर सिंह थे वो मेरे को कोई टच कर ले ना चले जाते थे किसने टच किया इसको किसने टच किया ऐसे करते थे मजा आ जाता पितर एक मैसेज दोगी बेदी साहब को तो एक्चुअली मैं आपको पहले कुछ बताती हूँ हाँ जी तो लड़कों को मेरी मॉम बहुत हॉट लगती है आज भी बोलते लड़कियों को मेरे नाना बहुत हॉट लगते हैं आज मैं इतनी हॉट नहीं मुझे बस अच्छी एक्टिंग करनी है हाँ ये तो बातें बोलते होती रहेगी आपने बहुत मैंने प्रोमो देखा बहुत अच्छी एक्टिंग की आपने लेकिन नाना जी को एक मैसेज दे दो कि कम होगा क्या ना बेदी उनके सारे बेद मैंने आज भी अपने दिल पे छुपा के रखे हैं हुआ तू कैसी बातें कर रही है उधर क्या हो गया आई एम जोकिंग हेलो चंकू कैसे हैं अच्छा पहले मैं भागती थी मुझे पकड़ते थे ऐसे आ सके आवाज़ ये हो कि जंग को कैसे हो हैं एक बात बोलूं नन्हिया चार पांच बार शो पे आ चुकी है मैंने शक नहीं होने दिया क्या शक नहीं होने दिया यही कि आखरी पास्ते का पहला पास्ता मैं थी चंकू आपको याद है वो मनाली वाला हमारा ट्रिप ओह ठंड के मारे लिप्स नीले हो गए चार पांच भेड़े मैंने गंजी कर दी ठंड नहीं लगने दी बंदे को मैंने शिश जोकी ये झूठ बोल रही है अगर ऐसी बात थी तो शादी क्यों नहीं की उनके साथ यही तो प्रॉब्लम थी पुत्र मेरे दिल की भावना को नहीं समझा दूसरी भावना को समझ लिया इसने अभी करीना का फोन आया था अभी भावना जी का मैसेज आया वो ग्रुप ऑफ लेडीज लेके इधर आ रही किसी को पीटने से लिखा है पता नहीं एक मिनट कपू ये ना कि अगर मैं डरती नहीं हूँ कौन हूँ मैं कम्मो दिल्ली से हूँ दिल्ली वाले किसी से डरते हैं आने दे भावना को आँखों में आँखें डाल के कहूँगी I am joking कपड़ मेरे को भी नहीं अच्छे लगते मुंह पे चलो जी जवानी जाने वाली इट है बाय जी बाय एक बार जोरदार तालियां हो जाए जवानी जाने वाली पूरी स्टार कास्ट के लिए थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू बहुत मजा आया आप सबके साथ ऑल दी बेस्ट आपकी आने वाली फ्यूचर जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं थैंक
और आप सब लोग भी यूं ही हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए अपने आसपास सफाई बनाए रखें और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो गुड नाइट शबा खैर थैंक यू फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज